ওকে সো লাস্ট ভিডিওতে আমরা গ্রেগরিয়ান নিউট্রন ইন্টারপোলেশনের বেসিক যে সূত্রটা সেই সূত্রটা কিন্তু দেখেছিলাম সেটা একটা শর্ট ফর্মেট ছিল এরকম আর একটা লম্বা ফর্মেট ছিল সেই ফর্মেটটা ছিল আমাদের এরকম আমাদের যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হলো এর কনস্ট্যান্টের যে ভ্যালুগুলো তো আমরা এই কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা মনে রাখব একটু কারণ আমরা ফর্মুলা সবসময় এটাই ব্যবহার করব এবং এটা ব্যবহার করে আমাদের শর্টেস্ট হয় তো এটাকে ইউজ করা আমাদের জন্য বেটার তাই এটা আমরা একটু মনে রাখবো ঠিক আছে তো এটা যদি আমরা ইউজ করতে চাই সেটা ইউজ করে কিভাবে অঙ্কটা করা লাগবে সেটা আমরা একটু খেয়াল করবো এখানে ওকে তো প্রথমে একটা জিনিস বলে রাখি যে এই যে গ্রেগরি নিউটন ইন্টারপোলেশন মেথডটা এটাকে ফাইনাল ডিফারেন্সের মাধ্যমে আর একটু সহজে করা যায় সেখানে আমরা একটা ডিফারেন্স টেবল ক্রিয়েট করি এবং সেই টেবলের মাধ্যমে আমরা অঙ্কটাকে সলভ করে ফেলি বাট যদি আমাদেরকে কোয়েশনে মেনশন করে যে গ্রেগরি নিউটন ইন্টারপোলেশনের মাধ্যমে অঙ্কটা করো তখন কিন্তু এখন আমরা যে মেথডে করবো এক্সাক্টলি সেই মেথডেই করা লাগবে আমরা যদি সেই অঙ্কটাকে ফাইনাল ডিফারেন্স দিয়ে করি তাহলে কিন্তু আমাকে কোনো মার্কি দেওয়া হবে না যদিও এটা অনেক ছোট ওইটা অনেক টেম টেম করাটা কিন্তু তারপরেও এটা করা যাবে না কারণ দেখতে চাই যে এই মেথডে আমরা করতে পারছি কিনা ঠিক আছে তো এটা একটু খেয়াল করতে হবে আমাদের তাহলে এখন গত যে ভিডিওগুলো আমরা করলাম সেখানে কিন্তু আমরা কখনোই ফোর্থ অর্ডার ফিফথ অর্ডার পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টা করি নাই কারণ সেক্ষেত্রে আমাদের ক্যালকুলেশন পরিমাণ এতই বেড়ে যেত যে আমাদের ওভারওয়েলমিং হয়ে যেত অঙ্কটা অনেকটা বাট এই যে মেথডটা আছে এই মেথডে কিন্তু আমরা সবচেয়ে বড় যেই পলিনোমিয়ালটা বানানো সম্ভব সেটাই বানিয়ে ফেলবো এবং সেক্ষেত্রে আমাদের খুব বেশি যে কষ্ট বেড়ে যাবে এমনও কিন্তু না ইনফ্যাক্ট আগের থেকে গসিয়ান এলিমিনেশন থেকে আমাদের ক্যালকুলেশন কিন্তু একটু কমে আসবে ঠিক আছে মানে দেখে মনে হবে যে সহজ বাট ক্যালকুলেশন কিন্তু গস এলিমিনেশন আরো কম তো যাই হোক সমস্যা নেই আমরা করা শুরু করি প্রথমে আমরা যে ফর্মুলাটা ইউজ করতে চাই সেই ফর্মুলা কোনটা সেটা হলো আমাদের এই ফর্মুলা তো এটার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু কনস্ট্যান্টের ভ্যালু কিন্তু আমার লাগবে রাইট যে এফ এক্স ওয়ান যেটা আছে এটা আমার প্রয়োজন হবে এটা কিন্তু অলরেডি আমার দেওয়া আছে ডেল্টা এফ এক্স ওয়ানটা লাগবে ডেল্টা স্কোয়ার এফ এক্স ওয়ান লাগবে ডেল্টা কিউব এফ এক্স ওয়ান লাগবে এরকম কত পর্যন্ত আমার লাগবে সেটা প্রথমে আমরা ডিটারমাইন করবো তো সেটা ডিটারমাইন করার জন্য আমার প্যাটার্নটা একটু বোঝা লাগবে ঠিক আছে প্রথমে আমরা দেখি আমার এখানে কয়টা ডেটা পয়েন্ট আছে আমি দেখতে পাচ্ছি এটা হলো আমার এক নম্বর ডেটা পয়েন্ট এটা দুই নাম্বার এটা তিন নাম্বার এটা চার নাম্বার এটা পাঁচ নাম্বার এবং এটা ছয় নাম্বার তাহলে ছয়টা ডেটা পয়েন্ট যেহেতু তাহলে আমরা কয়টা আননোন সলভ করতে পারবো ম্যাক্সিমাম সিক্স আননোন আমরা সলভ করতে পারবো ম্যাক্সিমাম যদি ছয়টা আননোন সলভ করতে পারি এটা আমাকে কি ইমপ্লাই করছে এটা ইমপ্লাই করছে যে আমাদের ম্যাক্স পাওয়ার অফ এম পাওয়ার অফ এক্স অ্যাকচুয়ালি ক্যান বি ফাইভ তাহলে আমরা ম্যাক্সিমাম এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ পর্যন্ত যেতে পারবো অর্থাৎ আমাদের টার্ম থাকবে কয়টা সব মিলে ছয়টা পথ থাকবে তো ছয়টা পথ যদি থাকে তাহলে আমরা আসলে বের করতে চাই এটা যে এফ ওফ এক্স ওয়ান এফ ওফ এক্স এটা ইকুয়াল টু প্রথমেই আসবে এফ ওফ এক্স ওয়ান প্লাস এরপরে কি আসবে ডেল্টা এফ ওফ এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু ইউ প্লাস পরের টার্মটা হবে ডেল্টা স্কোয়ার এফ ওফ এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল মাল্টিপ্লাইড বাই ইউ ইন্টু ইউ মাইনাস ওয়ান প্লাস এরকম করে চলতে থাকবে এবং লাস্টের টার্মটা কি হবে সেটা একটু অবজার্ভ করা লাগবে আমাদের ওকে সেটা একটু অবজার্ভ করা লাগবে তো খেয়াল করি আমাদের সেকেন্ড যখন টার্ম হয় তখন আমার এখানে কত থাকে ডেল্টার উপর পাওয়ার ওয়ান থাকে নিচে ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল হয় যখন আমার থার্ড টার্ম হয় তখন আমার পাওয়ার থাকে টু এবং নিচে থাকে টু ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে যখন আমার সিক্স টার্ম হবে তখন আমার পাওয়ারটা কত হবে পাওয়ারটা অবশ্যই তার থেকে এক কম দ্যাট ইস ফাইভ হবে এখানে থাকবে এফ অফ এক্স ওয়ান নিচে হবে কত ফাইভ এর ফ্যাক্টোরিয়াল কনস্ট্যান্টটা কিন্তু আমরা বুঝে গেলাম যে কি করতে হবে এবার আমরা যদি ইউ এর কথাটা দেখি একটু যখন আমার থার্ড টার্ম তখন আমার ইউ এখানে ওয়ান এসে শেষ হয় অথবা ওইটার কথা ভুলে যাই আমার এখানে যখন টু থাকবে তখন এখানে ওয়ান থাকে যখন এখানে ওয়ান থাকে তখন এখানে ইউ মাইনাস জিরো থাকে তো যখন আমার এখানে ফাইভ থাকবে তখন লাস্টের টার্মটা কি হবে ইউ মাইনাস ফোর হবে সো এখানে যদি আমি লিখি তাহলে ইউ ইন্টু ইউ মাইনাস ওয়ান ইউ মাইনাস টু ইউ মাইনাস থ্রি এবং লাস্টের টার্মটা কি হবে ইউ মাইনাস ফোর হবে ঠিক আছে তো আমরা কিন্তু ফাইনালি এটা বের করতে চাই সবার প্রথমে আমাদের এই জিনিসটা একটু কি করে ফেলতে হবে ঠিক করে ফেলতে হবে ঠিক আছে তো আশা করি আমরা এটা বুঝলাম এখন আমরা এই কনস্ট্যান্টগুলো বের করে ফেলবো প্রথমটা তো আমরা জানি অলরেডি এফ ওফ এক্স ওয়ান সেটা কত সেটা এই যে জিরো তো এটা আর বের করার কিছু নাই ডেল্টা এফ ওফ এক্স ওয়ানটা বের করতে চাই আমরা তো ডেল্টা এফ ওফ এক্স ওয়ান আমাদের যদি সিম্বলটা মনে থাকে সেটা ছিল এরকম য
তো আমরা এটাকে একটু হিসাব করতে চাই তো এটাকে যদি হিসাব করি ওয়ান সি জিরো মানে তো ওয়ান ইন্টু এফ অফ এক্স ওয়ান প্লাস এইচ এটা কততম পদ চিন্তা করি প্রতিটা পদের মধ্যে গ্যাপ কত এইচ করে তাহলে এক্স ওয়ান প্রথম পদ এক্স ওয়ান প্লাস এইচ মানে হলো সেকেন্ড পদ তো এটা হলো আমাদের সেকেন্ড পদের ওয়াইয়ের ভ্যালু তো সেকেন্ড পদের ওয়াইয়ের ভ্যালুটা কত জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি এইচ জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি সো আমরা বসাই জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি মাইনাস ওয়ান সি ওয়ান মানে হলো ওয়ান ইন্টু এফ অফ এক্স ওয়ান সেটা মানে হলো জিরো সো এটাকে হিসাব করলে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি এটা চলে আসে ঠিক আছে আমরা জাস্ট কোনগুলো বের করে রাখছি আমরা এই যে এ টার্মটা এ টার্মটা এরপরে এরকম উপরে যে টার্মগুলো আসবে সেগুলোকে বের করে রাখছি ঠিক আছে ওকে এবার আমরা ডেপটা এফ অফ এক্স টুটা বের করি চিন্তা করি একটু শুরু হবে কত দিয়ে একটু বলছি একটু আনি হবে এখানে স্কোয়ার হবে রাইট ওকে তো পাওয়ার যেহেতু দুই শুরু হবে টু সি জিরো দিয়ে ইন্টু এখানে এফ অফ এক্স ওয়ান দুইয়ের থেকে জিরো গেলে কত জিরো টু সো এখানে টু এইচ হবে এরপরে মাইনাস টু সি ওয়ান এফ অফ এখানে এক্স ওয়ান এখানে যেহেতু টু এইচ ছিল এখানে কত হবে এইচ হবে এক কমে গেল প্লাস এখানে হবে টু সি টু ইন্টু এফ অফ এখানে জাস্ট কি হবে এক্স ওয়ান হবে এখন আমরা শুধুমাত্র ভ্যালুগুলো বসিয়ে দেবো টু সি জিরো মানে হলো ওয়ান ইন্টু এফ অফ এক্স ওয়ান প্লাস এইচ চিন্তা করি এটা মানে কত এটা মানে হলো আমাদের থার্ড পথ এটা মানে হলো আমাদের সেকেন্ড পথ এটা মানে হলো আমাদের ফার্স্ট পথ তো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি যে প্যাটার্নটা কেমন যাচ্ছে তো থার্ড পথটা কত আমাদের এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছি থার্ড পথটা হলো জিরো পয়েন্ট টু ফোর থ্রি তো জিরো পয়েন্ট টু ফোর থ্রি মাইনাস টু সি ওয়ান মানে হলো টু ইন্টু সেকেন্ড পথটা কত জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি তো জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি আর ফার্স্ট পথটা যেহেতু জিরো তাই ওখানে কিছু লেখার নাই তাই টু ইন্টু জিরো তাও লিখে রাখলাম এটাকে হিসাব করলে কত আসে মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান সেভেন ও সরি জিরো একটা কম হবে মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেভেন এমন আসে আচ্ছা সিমিলারলি আমরা অন্যগুলোও বের করি সাপোজ এখানে আমরা ডেল্টা কিউব এফ অফ এক্স ওয়ান এটা বের করতে চাই তো আমি আরেকটাতে প্যাটার্ন বলছি থ্রি সি জিরো দিয়ে স্টার্ট হবে কারণ পাওয়ারটা থ্রি ছিল ইন্টু এফ অফ এখানে কথা আছে এক্স ওয়ান প্লাস থ্রি এইচ যেহেতু পাওয়ারটা থ্রি সো থ্রি এইচ মাইনাস থ্রি সি ওয়ান ইন্টু এফ অফ এক্স ওয়ান প্লাস টু এইচ থ্রি এইচ দিয়ে শুরু হয়েছিল এক কমে গেল এরপরে প্লাস থ্রি সি টু মাল্টিপ্লাইড বাই এফ অফ এক্স ওয়ান প্লাস এখানে জাস্ট এইচ এরপরে মাইনাস থ্রি সি থ্রি ইন্টু এফ অফ এক্স ওয়ান আর কিছু কিন্তু থাকবে না কারণ এইচ থেকে একটা কমে গেলে জিরো হয়ে যাবে টার্মগুলো একটু লিখে রাখি এটা কততম টার্ম এটা আমাদের ফোর্থ টার্ম এটা কততম টার্ম এটা আমাদের থার্ড টার্ম এটা কততম সেকেন্ড এবং এটা হলো আমাদের ফার্স্ট ঠিক আছে তো যে ভ্যালুগুলা তিন থেকে শুরু করে এক পর্যন্ত কিন্তু উপরেই লেখা আছে তো আমরা চার থেকে যা দেখে নিব যে আমার চার নম্বর টার্মটা কত বাকিগুলা কিন্তু আমরা উপর থেকে দেখে বসিয়ে দিতে পারবো আচ্ছা থ্রি সি জিরো এটা মানে তো ওয়ান মাল্টিপ্লাইড বাই ফোর্থ টার্ম তো ফোর্থ টার্মটা যদি দেখি এক দুই তিন চার নম্বর জিরো পয়েন্ট টু ফোর থ্রি তো আমরা বসিয়ে দিই জিরো পয়েন্ট টু ফোর থ্রি একটু চেক করা দরকার এক দুই তিন চার তাহলে এখানে কি ভুলে গেছিল একটু হ্যাঁ এখানে কিন্তু একটু ভুলে গেছে রাইট আমাদের এটা কিন্তু জিরো পয়েন্ট টু ফোর থ্রি হওয়ার কথা না এটা আমার হার্ড টার্ম হওয়ার কথা যেটা মানে হলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স নাইন জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স নাইন জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স নাইন বাকি রেজাল্টটা ঠিক আছে ওইটা সমস্যা নেই আচ্ছা তো এখানে তো আমাদের ওয়ান থাকলো এফ অফ এক্স ওয়ান প্লাস থ্রি এইচ এটা কত ফোর্থ টার্ম ফোর্থ টার্মটা হলো জিরো পয়েন্ট টু ফোর থ্রি বসালাম মাইনাস থ্রি সি ওয়ান এটা মানে হলো থ্রি মাল্টিপ্লাইড বাই থার্ড টার্ম থার্ড টার্মটা দেখতে পাচ্ছি এখানে কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স নাইন তো জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স নাইন এরপরে প্লাস থ্রি সি টু সেটা মানেও থ্রি ইন্টু সেকেন্ড টার্ম সেকেন্ড টার্মটা হলো আমাদের জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি এরপরে মাইনাস থ্রি সি থ্রি এটা মানে হলো ওয়ান ইন্টু জিরো তো এটাকে সলভ করলে আসে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ আচ্ছা আর দুইটা বাকি আছে আর বেশি নেই আর দুইটা মাত্র সো ডেল্টা কিউ এফ অফ এক্স ওয়ান ডেল্টা কিউব না ডেল্টা ফোর কিউব তো বের করে ফেলেছি ওকে তো এখানে আমাদের কি আসবে একটু চিন্তা করে করে বসিয়ে দেয় ঠিক আছে তাহলে ফোর সি জিরো ইন্টু ফিফথ টার্মটা বসবে ফিফথ টার্মটা কত দেখি তো ফিফথ টার্মটা হলো জিরো পয়েন্ট থ্রি টু ওয়ান ঠিক আছে জিরো পয়েন্ট থ্রি টু ওয়ান তো জিরো পয়েন্ট থ্রি টু ওয়ান মাইনাস ফোর সি ওয়ান ইন্টু ফোর্থ টার্ম সেটা হলো জিরো পয়েন্ট টু ফোর থ্রি এরপরে প্লাস ফোর থ্রি টু ইন্টু
এটাকে যদি সলভ করি আমাদের আসবে মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো নাইন ওকে লাস্ট আর একটা আছে তো ডেল্টা ফাইভ এফ অফ এক্স ওয়ান এটাকে সলভ করলে আমাদের প্রথমে আসে ফাইভ সি জিরো ইন্টু সিক্স টার্ম তো ছয় নম্বর টার্মটা জিরো পয়েন্ট ফোর টু নাইন দেখতেই পাচ্ছি তো জিরো পয়েন্ট ফোর টু নাইন বসালাম মাইনাস ফাইভ সি ওয়ান তো প্যাটার্নটা আশা করি বুঝতে পেরেছি এবার জিরো পয়েন্ট থ্রি টু ওয়ান প্লাস ফাইভ সি টু ইন্টু কত বসবে জিরো পয়েন্ট টু ফোর থ্রি এরপরে মাইনাস ফাইভ সি থ্রি ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স নাইন প্লাস ফাইভ সি ফোর ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি এরপরে মাইনাস ফাইভ সি ফাইভ মাল্টিপ্লাইড বাই জিরো যেটাকে সলভ করলে আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো টু নাইন ওকে তো বের করা হয়ে গেল এইবারে আমরা আমাদের ইউ এর যে ভ্যালুটা সেটা বের করে নিব তো ইউ এর ভ্যালুটা কি মনে আছে আমাদের ফর্মুলাটা একটু দেখে আছি ইউ মানে হলো যে এক্সটা আমরা বের করতে পারছি মাইনাস প্রথম যে পথ ডিভাইডেড বাই এইচ এর ভ্যালু তো সেটা একটু দেখি কত আছে সুতরাং ইউ এটা সমান সমান হবে আমরা বের করতে চাচ্ছি কত একশো আশি শুরুর টার্মে এক্সের ভ্যালু কত ছিল জিরো তাদের মধ্যে স্পেসিং কত ছিল স্পেসিং ছিল পঞ্চাশ ঠিক আছে এই যে একশো আশি আমরা বের করতে চাচ্ছি শুরুর পথটা হলো আমাদের এইখানে জিরো এবং তাদের সবগুলোর মাঝখানে স্পেসিং কত করে পঞ্চাশ করে তো আশা করি এটা আমরা বুঝতে পারলাম সো এখন আমরা যদি এখানে দেখি আমাদের ভ্যালুটা কত আসবে ভ্যালুটা হিসাব করে দেখবো যে থ্রি পয়েন্ট সিক্স আসবে ওকে থ্রি পয়েন্ট সিক্স আসবে তো ফাইনালি আমাদের সব কিন্তু বের করা শেষ এবার আমরা আমাদের এফ ও অফ একশো আশির ভ্যালুটা বের করে ফেলতে পারি এফ ও একশো আশি ফর্মুলা কি ফর্মুলায় প্রথমে এফ ও এক্স ওয়ান থাকে রাইট এফ ও এক্স ওয়ান থাকে যেটার ভ্যালু হলো জিরো এরপরে প্লাস ডেল্টা এফ ও এক্স ওয়ান তো ডেল্টা এফ ও এক্স ওয়ান আমরা বের করেছি একদম শুরুটা এই যে ডেল্টা এফ ও এক্স ওয়ান মানে হলো জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি সো বসে দেই জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি ডিভাইডেড বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এখানে ইউ বসবে সো ইউ মানে হলো থ্রি পয়েন্ট সিক্স ওকে থ্রি পয়েন্ট সিক্স এরপরে প্লাস ডেল্টা এফ অফ ডেল্টা স্কোয়ার এফ তো ডেল্টা স্কোয়ার এফটা কত মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান নাইন জিরো ওয়ান সেভেন সো মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেভেন ডিভাইডেড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এখানে প্রথমে বসবে থ্রি পয়েন্ট সিক্স মাল্টিপ্লাই হবে থ্রি পয়েন্ট সিক্স মাইনাস ওয়ান দ্যাট ইস টু পয়েন্ট সিক্স তো আমি এখানে একটু ইন্ডিকেশন দিয়ে রাখি এটা মানে কত এটা মানে হলো থ্রি পয়েন্ট সিক্স মাইনাস ওয়ান ওকে এরপরে প্লাস ডেল্টা কিউব এফ অফ এক্স ওয়ান ডেল্টা কিউব এফ অফ এক্স ওয়ান মানে এই যে বের করে রাখা আছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ সো বসাই জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ ডিভাইডেড বাই কত থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এখানে বসবে ইউ থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইউ মাইনাস ওয়ান টু পয়েন্ট সিক্স ইউ মাইনাস টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জাস্ট এখানে ইন্ডিকেশন দিয়ে রাখি ঠিক আছে ইউ মাইনাস টু এরকম বসছে প্লাস ডেল্টা টু দি পার ফোর এফ ও ভেক্স সেটা মানে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো নাইন ডিভাইডেড বাই কত ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল আর মাল্টিপ্লিকেশনে কি থাকবে থ্রি পয়েন্ট সিক্স এক কমে হবে টু পয়েন্ট সিক্স আরও এক কমে হবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স আরও এক কমে হবে জিরো পয়েন্ট সিক্স আচ্ছা গেল এটা এরপরে হবে আমাদের প্লাস লাস্টের টার্মটা সো জিরো পয়েন্ট জিরো টু নাইন ডিভাইডেড বাই কত ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল মাল্টিপ্লিকেশান থাকবে থ্রি পয়েন্ট সিক্স টু পয়েন্ট সিক্স ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো পয়েন্ট সিক্স আর এখন এখান থেকে যদি ওয়ান বিয়োগ দেয় তাহলে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর রাইট আরও যদি এক বিয়োগ দিতাম আর কি থ্রি পয়েন্ট সিক্স মাইনাস কত ডিরেক্ট ফোর তো ফোর বিয়োগ দিলে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর থাকবে তো এখন এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করে ফেলি এফ ওফ ওয়ান এইটি এটা একুশ টু আসবে জিরো পয়েন্ট টু এইট এইট ফোর তো ফাইনালি এইটা হলো আমাদের নির্ণয় সমাধান তো আশা করি এই মেথডটা আমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছি তো যদি আরেকবার বলে রাখি যে যদি আমাদেরকে গ্রেগরি নিউটন ইন্টারপোলেশন বলে তাহলে আমার এই মেথডটাই ফলো করতে হবে যদি আমাদেরকে বলে যে গ্রেগরি নিউটন ইন্টারপোলেশন ব্যবহার করো ডিফারেন্স টেবলের মাধ্যমে অথবা ফাইনাল ডিফারেন্স মেথডে করো তখন আমরা আমাদের নেক্সট ভিডিও যে টপিকটা আছে সেই টপিক অনুসারে করব বাট গ্রেগরি নিউটন বলে আমরা যাতে কখনোই ফাইনাল ডিফারেন্স অথবা ডিফারেন্স টেবল ইউজ করে না করি ঠিক আছে তো এই ভিডিওটা এতটুকুই থাকলো নেক্সট ভিডিওতে আমরা ফাইনাল ডিফারেন্স মেথডটা শুরু করব ওই মেথডটা আসলে আদাল আলাদা কিছু না এই মেথডটাকেই একটু সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে লেখার একটা নিয়ম দশ এতটুকুই ঠিক আছে তো এই ভিডিওটা এতটুকুই থাকলো